Hi guys, nandito si Oka. Nandito din ako sa Providence Hospital at nasa gastroenterology department. Magpapakulonoscopy si Oka. Kaya, uh, supposedly, before kami umalis sa US, ay eh, magpapakulonoscopy sana. Pero, hindi natuloy dahil paalis na kami noon. Anyway, kako, meron naman magkakolonoscopy sa Pilipinas. Kaya, eto na. Mag-blablog uh, ako about colonoscopy. See you. Ako ba pwede pumunta doon? Dito lang ako? Maganda rin itong hospital na ito. na ito po ako uli, pasensya na at hindi ako ka kaagad nakapag-vlog about colonoscopy okay naman ang result ng colonoscopy procedure ni Oka at ito talaga ay normal, very normal so happy happy kami at normal bakit nga ba siya nagpa-colonoscopy? kasi po every 10 years talaga siya nagpa-colonoscopy uh, the American Cancer Society recommends all 45 years old or older and people with family history of colorectal cancer must be screened for colorectal cancer. He was 50 years old when he started colonoscopy and the first colonoscopy was normal. So, ang recommendation sa kanya is to have, again, colonoscopy after 10 years. But, uh, ano kung abnormal ang colonoscopy niya? Meaning to say, uh, merong nakitang polyp o ibang klase. Ano-ano yung ibang klase yon bukod sa polyps? Ang iba-ibang klaseng yun ay pwedeng ulcers, pwedeng hemorrhoids, pwedeng diverticula, or pwedeng colitis, or cancer. Uh, depende sa result nito ang next step of management. Ay, lumabas ako dito kasi medyo mahangin dito, masarap ang hangin. Although it's a bit noisy, pero it's cool ang hangin. Sabi nga kasi na ang colonoscopy ay ginagawa for screening of colorectal cancer. Uh, 
ang hinahanap ay yung cancer or polyps. Generally, polyps are benign. Benign hindi nag hindi cancer. Ano? Uh, but may polyps sa large intestines natin na dalawang klase. Yung isang klase, benign lang talaga na hindi nagde-develop into cancer. Pero yung isa, precancerous. Benign din siya pero precancerous na may tendency uh, mauwi sa cancer. I started my colonoscopy when I was 51 years old. Yung first, first colonoscopy ko sa US noon, nasa Texas na kami. May nakita silang polyp. Napakailit na polyp. So, inalis nila uh, in examen and they found out that yung polyp na yun eh, may tendency maging cancer. Kaya, inalis na lang nila. Tapos, I was advised to come back for another colonoscopy after 5 years na, hindi po after 10 years. Kasi yun na nga, uh, after 10 years lang, kung ang colonoscopy nyo ay, ay negative, pero kung abnormal, more often ang pag-ano nila, pag-colonoscopy nila. So, twice ako naging every 5 years dahil nga doon under surveillance ako for colorectal cancer. Uh, Nung after noon, after second time, kung mag every five years, last ko na yung uh, 19, ano, no, no, uh, 2019, magpakolonoscopy. Uh, luckily, uh, normal naman. So, I was advised for another colonoscopy after 10 years na. Uh, 73 years old na ako yun na may option na ako kung magpapakolonoscopy ako ba yun no pero siguro magpapakolonoscopy pa rin ako so siguro kung hindi ako nagpakolonoscopy noon 14 to 15 years ago possibly may cancer ako ngayon hindi ko masabi hindi natin masasabi ang cancer ay slow growing kaya kung mahuhuli yan at the early stage, there are five stages of colorectal cancer. Kung mahuhuli agad dyan, eh malaki ang, ang chance of survival. Kung cancer at an early stage, or stage 1, stage 2, hindi mo kaagad mararamdaman eh ang symptoms nito na may cancer kayo. Akala nyo, you are well. Usually, pag nakaramdam na kayo na may cancer kayo, ay eh nasa later stage na mahihirapan na kayo. Yan ang importance ng colonoscopy. At an early stage, makikita mo agad kahit na ikaw ay eh walang nararamdaman ni cancer ka. Diba? Colonoscopic procedure is very simple. The day before the procedure, bibigyan kayo ng preparation or solution na iinumin mo para pampalinis ng bituka. Hindi kayo kakain ng solid, puro clear liquids lang and then after that followed by solution na nga na pampalinis ng bituka. Kaya pag nainom nyo na yun, magtatay kayo ng gusto para na lumabas hanggang sa maging clear yung ilalabas ninyo. Uh, during colonoscopy, bibigyan kayo ng anesthesia. Medyo patutulogin kayo para hindi maramdaman yung procedure. Tapos, may insert sa inyo na tube na malipis at mahaba na ang abot niya ay hanggang sa colon buong part ng colon eh, makikita nila doon. Tapos, uh, naka higa kayo ng pakaliwa at i-insert sa puwet ninyo yung, yung tube. 
Pag na-insert na nila yung tube sa puwer, sisilipin na nila buong colon ninyo, buong lining ng colon at saka rectum. Titignan nila kung may mga abnormalities doon. Katulad ng mga abnormalities na nabanggit ko. So, yun lang po ang masasabi ko. Please subscribe, like, comment, and hit the notification bell. Next video uli. Sana po maluod kayo. At meron po kayong matutunan. Sana po itong video ito may matutunan po kayo. Maraming maraming po salamat.